Si tu demandes à n'importe quelle personne qui s'intéresse au minimum à la musculation à quoi ça sert la carnitine, il va te dire euh, c'est pour sécher. Mais est-ce que la carnitine est un complément qui va vraiment t'aider à brûler de la graisse La carnitine c'est un acide aminé qui aide dans les brûlures de graisse. Donc, dans l'organisme, la carnitine est principalement synthétisée par le foie et les reins. Elle joue un rôle très important dans le transport des acides gras à longue chaîne à l'intérieur des mitochondries. Ce processus dans les mitochondries permet de la production d'énergie sous forme d'ATP. La carnitine est donc essentielle au bon fonctionnement des muscles. Théoriquement, prendre la carnitine en complément devrait vous aider à perdre la graisse. Mais il y a pas mal d'études sur la carnitine, pas autant que la créatine, mais assez pour savoir à quoi ça sert de la prendre en complément. Diminuer le taux d'ammoniac dans le sang pour des personnes qui ont un problème de rein ou pas, c'est le bienfait le plus important de la carnitine. De l'ammoniac est formé dans le corps lorsque la protéine est décomposée par des bactéries dans les intestins. Le foie convertit normalement l'ammoniac en urée qui est ensuite éliminé dans l'urine. Vous faites une prise de sang et vous voyez que votre taux d'ammoniac est élevé, la carnitine peut vous aider. La carnitine améliore la qualité du sperme, donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez prendre la carnitine en complément. La carnitine diminue aussi les douleurs au niveau des jambes. Je ne connais pas exactement le terme, mais c'est la douleur qui ont les personnes qui marchent beaucoup et qui ont une mauvaise circulation sanguine. Donc si c'est ton cas, la carnitine peut t'aider. La carnitine est aussi intéressante pour les diabétiques pour diminuer le taux de sucre dans le sang. Il y a aussi 2-3 autres bienfaits pas très intéressants que vous pouvez aller voir sur le site que je mettrai les liens en bas dans la description. Quels sont les bienfaits de la carnitine qui nous intéressent et qui ont rapport avec la musculation La carnitine diminue la fatigue. Mais seulement avec des personnes âgées avec très peu de masse musculaire. Un bienfait plutôt intéressant de la carnitine, c'est que ça diminue les courbatures et les lésions musculaires. Et pour ça, il te faut 2 grammes par jour. Il y a aussi quelques études sur la perte de graisse. Ils ont vu que la carnitine avait un effet sur les graisses. Mais malheureusement, encore une fois, c'était que sur les personnes âgées. Oui, je sais la chance qu'ils ont. Et il n'y avait pas d'effet sur des personnes comme toi ou moi. Et comme d'habitude, les marques qui vendent la carnitine ont zappé cette partie de l'étude. Le test du L-carnitine Matrix de NG Nutrition. Alors... La carnitine, vous le savez, c'est un complément alimentaire destiné à favoriser la perte de gras parce qu'elle va avoir une action pour favoriser la mobilisation des graisses. C'est-à-dire que si votre corps a besoin d'énergie, si vous êtes en régime hypocalorique, donc en régime de sèche, que vous avez besoin d'énergie, votre corps peut aller chercher cette énergie dans les graisses. La carnitine va aider justement à transporter les graisses vers les muscles pour qu'elles puissent être brûlées et utilisées sous forme d'énergie. Donc voilà, maintenant vous avez tout ce qu'il faut savoir sur la carnitine. En gros, si vous n'êtes pas une personne âgée, la carnitine est inutile pour vous. Et ça ne fait pas perdre du poids. En tout cas, il n'y a pas d'études qui montrent ça. Si vous voulez mon avis, ne perdez pas votre argent avec. Et si vous avez beaucoup et vous ne savez pas quoi acheter, partagez-les avec moi. Merci et à la prochaine vidéo.